untuk dibahas. Saya jemput yang berhormat beruas. Terima kasih uh, timbalan yang dipetua. Uh, kerana membenarkan saya membahas uh, Akta Kanun Tata Cara Pindaan 2023. Uh, oleh kerana uh, pindaan ini semua dalam bahasa Inggeris, saya mohon untuk uh, membuat penjelasan uh, lebih dalam bahasa Inggeris nanti. Saya menyokong uh, keputusan kerajaan uh, untuk menjadikan dengan izin stalking sebagai satu uh, jenayah and offence, terutamanya to protect the weak and vulnerable. Akan tetapi untuk memastikan perlindungan yang hendak diberikan kepada mangsa-mangsa stalking ini berkesan, uh, pindaan yang hendak dibuat uh, mestilah lebih sempurna. Uh, saya ada dua cadangan. Uh, untuk pindaan ini di, uh, di, kalau boleh ditarik balik dan diperbaiki uh, dua perkara supaya pindaan ini lebih menyeluruh. menyeluruh. Uh, pertama, first uh, cadangan saya ialah Section 98A yang dicadangkan memberi kuasa kepada mahkamah untuk mengeluarkan protection order against the person who is accused of stalking. Uh, saya dapati tidak ada apa-apa takrif atau definition of the word protection order uh, yang disebut di bawah sub peringgan 1 dan 6 di, uh, di bawah section 98A ini tetapi sub paragraph 7 pula uh, which is not a protection order seems to describe the protection order that the court could grant jadi what is a protection order saya jadangkan uh, takrif protection order Uh, uh, mestilah diberikan dan mungkin nyatakan apakah kuasa-kuasa mahkamah uh, yang diberikan kepada mahkamah termasuklah memberi kuasa kepada mahkamah mengarahkan pihak polis atau agensi lain untuk melindungi mangsa-mangsa stalking ini uh, ter termasuk meronda kawasan rumah mangsa ataupun memerlukan suspek melaporkan diri ke balai polis secara berkala uh, dan juga memasukkan perkara-perkara yang uh, dinyatakan di bawah sub peringgan 7 section 98A ini. Uh, dan juga kita boleh uh, gugurkan uh, pering, sub peringgan 7 uh, kerana sub peringgan 7 ini uh, menyatakan uh, the court may in addition to the order under sub section 6 uh, iaitu protection order if it satisfied that it is necessary for the protection and personal safety of the victim or any other person related or associated with the victim, prohibit or restrain the person against whom the order is made from going near the victim or any other person related to or associated with the victim at a distance, the court thinks reasonable and make any other orders as may be necessary. Bagi saya, ini satu uh, description of Uh, protection order. So instead of having uh, to say that in addition to a protection order which has no definition, saya sarankan ini dibatalkan dan dimasukkan dalam takrif protection order. Uh, pindaan pembaikan yang kedua yang saya hendak sarankan ialah sub peringkat 6 kepada section 98A. Uh, bagi saya, section ini mesti digugurkan kerana kalau kita baca sub section 6 ini The protection order issued under subsection 1 shall prohibit the person against whom the, the order is made from further committing any act under section 507A of the penal code. Uh, bagi saya, ini memberi gambaran seakan-akan kita boleh lakukan kesalahan uh, stalking ini melainkan uh, ada perintah protection order ini. Kita tahu kat bawah Tidak ada, kalau tidak ada apa-apa pun perintah mahkamah, tidak sesiapa pun boleh melakukan apa-apa kesalahan jenayah yang dinyatakan oleh undang-undang. Oleh yang demikian, uh, saya memohon agar kalau boleh, pindaan yang dicadangkan ini di, 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 ditarik balik dan satu pindaan yang lebih sempurna dikebukakan untuk kita luluskan. Terima kasih. Uh, Puan Timbalam, uh, yang dipertua.
Terima kasih yang berhormat Berus. Saya jumpa.